Mal gucken. Gebrochen. Ja, gebrochen. Unfassbar. Hallo liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben fantastisches Wetter. Es ist Sommer. Wir haben heute 25 Grad hier gehabt. Jetzt haben wir noch 23,6. Es ist so warm. So herrliche Tage. Und die Sonne gehen. Und wir machen heute die Südkante weiter. Wir werden heute die Bewässerungsanlage einbauen. Ich werde euch zeigen, wie ich das mache. Und dann werden wir buddeln, 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 buddeln. Wir werden die ganze Fläche hier zuschütten. Wir haben, dazu haben wir richtig coolen Mutterboden, Sportplatzmutterboden gesiebt, uns besorgt. Ja, und, <lacht> und den packen wir rauf. Der wird ja schön festgewalzt. Und dann kommt als nächster Schritt die Saat. Genau. Ein gesiebter Sportplatz, Mutterboden. Ich habe gedacht, das kommt ein bisschen höher. Herrliches Produkt. Herrliches Produkt. Yeah! Der muss jetzt nach da. Heute ist der 31. März. Wir haben eine Hitze. Es ist, es ist Sommer. T-Shirt. Ich wollte euch ja noch mal zeigen. Ähm, die unterschiedlichen Rohrdurchmesser. Das ist die alte Gardena Rohrleitung, die ich vor fast 15 Jahren verbaut habe. Ich weiß gar nicht genau. Achso, die hat außen 22,5 und innen eben diese, ne 20 hat die sogar innen, okay, ja 22,5, 20 ungefähr, so und das ist sehr dünnwandig auch gewesen und jetzt äh, benutzt Gardena auch dieses Standardrohr, das ist nämlich 26 und innen 21,5, also ist ein kleiner Unterschied, außen ja, tatsächlich. Ja, 25. 25. Das ist ein bisschen ovalisiert. Also der Mittelwert aus 26 und 24 ist 25. <lacht> genau. Und ähm, da kann man eben sehr gut jetzt mit diesen Verbindern äh, und der Schelle dieses dünne Rohr mit dem dicken Rohr verbinden. Und das Schöne an diesem diesem Rohr ist, an diesem Gardena-System, die haben, finde ich, eine sehr, sehr schöne, ähm, ja, einen sehr, sehr schönen Steckmechanismus und mit einer Verriegelung und dann ist man fertig und das funktioniert super und jetzt gehen wir mal in die eine Ecke, weil der eine Sprenger, der muss ein bisschen weiter nach außen und ich hoffe, dieses Rohr passt genau. <lacht> Gucken wir mal. So, das ist hier meine, mein alter Rasensprenger, mein Hunter-Rasensprenger, der hat jetzt ein bisschen gelitten hier durch diese Bauarbeiten. Den setze ich jetzt hier nach außen, so dass er hier ungefähr auch ein bisschen höher sitzt. Das ist ja die Oberkante der Rasenfläche. Also sitzt der ungefähr hier. Und den werde ich jetzt mit dem Rohr hier hochsetzen. Dazu muss ich hier diese Schelle lösen und dann die richtige Länge abschneiden. Das ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Verrosten diese Schellen. Das ist doch gar nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das, diese Übergangsschellenlösung ist jetzt nicht das Beste. Ich könnte natürlich auch einfach einen Verbinder nehmen. Weiter nichts. Ist immer nur eine Frage des richtigen Werkzeugs. Da habe ich auch noch keine gute Methode gefunden dieses Rohr zu trennen. Ey. Das ist gibt es bestimmt auch ein cooles Werkzeug.
Zwei Längen zur Auswahl. <lacht> Gut, jetzt machen wir heißes Wasser, um das Rohr ein bisschen warm zu machen. Dann ziehen wir das von dem Verbinder runter. Den brauchen wir ihn da nicht zu trennen. Ja, und dann kommt er da rein. Gut, lieber Ralfix, noch mal ein paar Worte zum Bodenaufbau. Was wir hier machen, ist jetzt nicht irgendein normgerechter Dienaufbau für die perfekte Rasenfläche. Wir haben hier, wie ihr gesehen habt, einen sehr, sehr sandigen Boden und von daher brauche ich hier gar nichts. Ich werde jetzt, wir haben das ja gut durchgefräst, die ganze Fläche. Wir haben ja die Grasnarbe nicht aufgenommen, sondern klein gefräst, soweit es eben ging. Es bleiben so ein paar Placken hier noch übrig und viele haben wir auch rausgehakt und hier vor die Südkante geworfen. Und das werden wir jetzt schön verdichten. Ich habe schon mal das verdichtet. Die haben uns jetzt eine Walze geholt. Also gut ist immer in Schichten zu verdichten, damit es eben später nicht wegsackt. Sonst sackt euch die Rasenfläche runter und dann habt ihr wieder Unebenheiten. Das will ich natürlich überhaupt nicht. Also schön verdichten, verdichten, verdichten und dann in Schichten den Mutterboden aufbauen, wieder rüberwalzen, bis man dann am Ende eine topfebene Fläche hat. Das machen wir in den nächsten anderthalb Wochen. Und dann hoffen wir mal, dass es auch richtig gut aussieht am Ende. Einfach nur ein bisschen mit heißem Wasser begießen. Und dann geht das wie von selbst. Tatsächlich. <lacht> so, jetzt öffnen wir. Na komm. So, oben closed. So, jetzt öffnen wir den. Mal ein bisschen sauber machen. So. Alter, Alter, Alter. Jetzt ziehen wir die alte, alte Rohr raus. Jetzt gucken wir mal, was die perfekte Länge ist. Nee, beide zu kurz. Rasen fliegt ich dreh durch. Reicht. <lacht> Scheiße. <lacht> Beide zu kurz. Oh. Hey, zu kurz. Oh Mann, jetzt muss ich noch ein neues Stück Rohr absiegen. Oh. Cut. So, immer gut ein paar Reste da zu haben. Und ganz ran. Da. Gut, Deckel ab. Neue Schelle nicht vergessen. Wie oft habe ich das auch gemacht? So, jetzt einfach äh, vielleicht nicht in den Topf rein, weil das ist unser Wasserkocher. Jetzt wieder das Rohr ein bisschen. Wir gießen mit warmem Wasser. Traumhaft. So. Und dann ist das Rohr schön weich. Oh, nicht gut. Vorsicht. So. Na, genau halt mal. Sehr gut. Jetzt schön festschrauben. Auch wenn es warm ist gleich festschrauben, damit das Rohr sich schön an diesen Verbinder anschmiegt, weil das Rohr ist schon für den Verbinder fast ein Tick zu groß. So ist gut. Jetzt habe ich die Konzentration gefordert. Uiuiui, wir machen nichts. Ich meine, so lang. <lacht> halt dann das bitte. Ich muss ihn abschneiden. Warte, ich gebe dir den Cutter. Oh. Es muss auf den Millimeter. Er soll ja schon innerhalb sprengen. Mann, oh. So. 
so. Ja. Ja. Gut. So, jetzt machen wir ihn einmal an. Ich finde ja so eine Bewässerungsanlage zu verlegen, ist eine unglaubliche Fummelei. Das kostet eine Zeit, es ist echt der Wahnsinn. Und dann noch sowas. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt mache ich einen komplett neuen hier. Das sollte noch geöffnet sein. Zweiter Versuch. Gebrochen. Das Gehäuse ist geplatzt. Das ist jetzt eine schöne Sache. Man kann den absperren. So, und jetzt kommt der hoch, aber sprüht nicht mehr. 